Mheshimiwa Dr. John Pombe Joseph Magufuli Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Mama Samia Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Hussein Mwinyi Dr. Hussein Mwinyi Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Mheshimiwa Kasim Majaliwa Majaliwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Job Justino Ndugai Speaker wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Profesa Hamisi Juma Jaji Mkuu wa Tanzania Waheshimiwa viongozi wote mlioko mahali hapa Itifaki imezingatiwa Kwanza napenda kutoa shukurani zangu za dhati kwa Mwenyezi Mungu kwa kifupi amenitendea makuu Sijui kwa nini mimi lakini ndiyo imekuwa hivyo Asante sana Mwenyezi Mungu Lakini la pili napenda kumshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa imani kubwa sana juu yangu Najua nimetumikia katika nafasi ya waziri wa fedha na mipango kwa miaka mitano Na wakati ninasoma hatuba ya budget kwa mara ya tano tarehe moja Juni mwaka huu nilikuwa nimewaaga wa Tanzania nilikuwa najua kwamba nimetimiza wajibu wangu sasa pengine atakuja mwingine lakini bado mheshimiwa rais umenipa imani kubwa sana lakini imani inaenda na wajibu wajibu kwako na serikali yako wajibu kwa watanzania mheshimiwa rais ninakuahidi wewe pamoja na walio kushauri kuniteua tena ninakuahidi utendaji uliotukuka najua pamoja na kuwa tumefanikiwa kuifikisha Tanzania yetu kwa nchi yenye hadhi ya kipato cha kati bado huko nilikokwenda kwenye kampeni mheshimiwa rais umaskini bado ni mkubwa bado tunahitaji kufanya kazi kwa bidii kwa tumikia watu wetu fursa zipo nyingi na inawezekana kabisa ndani ya kipindi kifupi na mimi naamini na ukiwa bado umekalia kiti, kiti chako mheshimiwa rais inawezekana kabisa tukawa Tanzania ikawa nchi yenye hadhi ya kipato cha kati lakini kwa kiwango cha juu yani upper middle income country kwa lugha ya kiha Mheshimiwa Rais naomba pia niwashukuru wote ambao walikushauri kuniteua tena naomba kuwashukuru chama changu chama cha mapinduzi ambacho kiliniteua kupeperusha bendera ya chama cha cha mapinduzi kule kwetu Buhigwe kwa nafasi ya ubunge na mheshimiwa rais na washukuru pia wananchi wa Buhigwe ambao wamenichagua kwa kura nyingi sana kuwa mwakilishi wao bungeni lakini kumalizia shukrani zangu na shukuru familia yangu wakiongozwa na mke wangu Mbonimpae wamekuwa ni msaada wangu mkubwa kwa sala na mapenzi nyumbani Nilisema wakati wa budget kuu ya serikali mama huyo ameendelea kunipa raha na utulivu nyumbani na nina hakika kwamba ataendelea hivyo ili niweze kufanya kazi hii ya Watanzania Mheshimiwa Rais naomba niseme mambo mengine mawili La kwanza tarehe ile 11 Juni 
sikuwa najua kwamba najitwika msalaba Nilispos, nilisema maneno machache ya kuwaaga wa Tanzania wenzangu na nilisema kwamba yeyote atakayeteuliwa katika nafasi ya waziri wa fedha na mipango moja ajinyenyekeze kwa kuwa na hofu ya Mungu lakini nilisema asimamie maslahi ya taifa na haki za wananchi wa nyonge nilisema pia mtu huyo ashinde vishawishi vya rushwa lakini nilisema pia azingatie sheria na kanuni ambazo zinaongoza ukusanyaji wa mapato ya serikali ukopaji wa mikopo ugawaji wa rasilimali za rasilimali fedha na kusimamia ugawaji wa hizo rasilimali bila kuyumba lakini pia mheshimiwa rais nilisema mtu huyo lazima afuatilie mwenendo wa uchumi wa taifa na dunia kwa, na afanye hivyo kwa umakini lakini pia nilisema ni muhimu mtu huyo ashirikiane na kutathmini ushauri ambao anapewa na wataalamu ndani ya serikali na taasisi zake. Na nilimalizia kwa kusema huyo waziri wa fedha afungue masikio yake kwa mahitaji ya sekta binafsi na ushauri wa bunge. Mheshimiwa Rais, sikuwa najua kwamba sasa hiki kisu hiki kumbe umenikabidhi mimi mwenyewe ili nijike, nijikate mwenyewe inakuahidi tena mheshimiwa rais wewe na watanzania wote nitachapa kazi na nitayaishi hayo nilio shauri wakati huo lakini la pili ambalo ningependa kusema mheshimiwa rais hotuba yako ya kuzindua bunge la 12 juzi ilikuwa ni hotuba ya karne ni mwongozo thabiti ya sisi wateole wako jinsi ambavyo tutende kazi ili kutekeleza matarajio ya wananchi wa Tanzania sitayasema yote lakini ni kuahidi kwamba nitasimamia nidhamu ya watumishi wa wizara walio nikabidhi na taasisi zilizo chini yake. Na kwa hiyo uzembe, wizi na ubadhirifu wa fedha za umma hilo nitalitilia kipaumbele cha juu. Mheshimiwa Rais kama nilivyosema nilipokwenda huko kwenye kampeni bado unaona shida kwenye miradi ya maendeleo kuna tatizo kubwa bado tunaibiwa. Kwa nitakwenda kuyasimamia nchi nzima ili tuokoe fedha za hawa wanyonge zifanye kazi yake. Na hao wazembe mheshimiwa rais. Madam umenipa kisu niseme mbele yako watupishe mapema. Kwa sababu huo mzigo ni mkubwa sana. Huko kwingine nimesema kazi hii migunia la misumari. Kwa hiyo watupishe tutende kazi nchi yetu isonge mbele Mheshimiwa Rais katika hotuba zako zote mbili ili ya kuzindua bunge la 11 na hili la 12 umeweka mkazo kwamba serikali yako iweke ifanye jitihada zaidi kukuza uchumi ikiwa ni pamoja na mapato ya serikali ni kwa idi Mheshimiwa Rais nitalisimamia hili tukusanye mapato zaidi ya serikali kwa ubunifu zaidi lakini pia matumizi ya serikali kama nilivyosema ni eneo ambalo bado yapo matumizi yasiyo na tija na hili hatuwezi kuacha likaendelee kwenye sekta ya fedha ulisema wazi kabisa kwamba ni muhimu watanzania zaidi waweke fedha kwenye mabenki yetu na huko ndio tutapata nguvu ya kusukuma maendeleo ya taifa. Na hilo nalo mheshimiwa rais nitabeba hotuba yako wakati wote kuhakikisha kwamba tunayatekeleza ipasavyo. Lakini ulisisitiza pia kuhuisha majadiliano kati ya wizara ya zote na serikali nzima na sekta binafsi. 
maana uchumi kwa kweli ni sekta binafsi. Kwa hiyo hili nalo nitajipanga upya ili zamu hii sekta binafsi kweli ipate nafasi yake katika maendeleo ya nchi yetu. Lakini pia umesisitiza sekta nyingi za kipaumbele. Ususa ni kule kwenye kilimo, mifugo na uvuvi waliko wananchi wetu wengi. Lakini pia fursa tele kwenye utalii, madini na umuhimu wa kuendeleza kasi ya kujenga na kuimarisha miundombinu yote. Mheshimiwa Rais Napenda ni kuhakikishie tena mbele ya hadhara hii na Watanzania wanaofuatilia tukio hili. Vita vya kiuchumi ni halisi. Na mimi na kuahidi nitakuwa askari wako hodari kwenye vita hii ya kiuchumi. Na muhimu sana ni kwamba mapato ya taifa lazima ya ongezeke. Ya kwenda kuomba omba mheshimiwa rais umetufundisha na mimi nimesema mara nyingi nimeshatoka kuomba na inawezekana kabisa fursa zipo tele za kuongeza kasi ya maendeleo ya mama Tanzania. Mheshimiwa Rais, naomba nimalize. Nichukue fursa hii kuwaomba sana viongozi na watanzania wenzangu. Kwa ajili ya vita hii ya kiuchumi, kila mmoja ahakikishe kwamba analipa kodi ipasavyo na ninawaasa watendaji wenzangu wa mamlaka ya mapato Tanzania mapema na maandiko yanasema tutoze kodi kama ilivyoamriwa tusitoze kodi kwa ziada au kuweka mfukoni kwao ninawaomba sana watanzania wasikie hatutashinda vita hii ya uchumi lakini waziri huyu aende bado kwenda kupiga magoti kuomba omba huko inawezekana kila mtu akitimiza wajibu wake mheshimiwa rais nimepewa nafasi ndogo ya kusalimia niliomba niseme hayo ninashukuru sana kwa nafasi hii Mungu aendelee kukubariki na kukulinda aibariki pia nchi yetu asanteni sana Asante sana mheshimiwa Dr. Philip Isdori Mpango, Waziri wa Fedha na Mipango. Kuna utani mdogo mheshimiwa Rais kwamba katika awamu hii jina la waziri linafanana na jina la wizara. Wizara ya Fedha na Mipango na Waziri Mpango. Mambo poa. Makofi mengi kwake. Mheshimiwa Rais, naomba kwa ruhusa yako nimkaribishe mheshimiwa Profesa Palamagamba John Aidan Mwaluko Kabudi kwa salamu fupi. Mheshimiwa Dr. John Pombe Joseph Magufuli, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Samia Sulu Hassan makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa baraza la mapinduzi Mheshimiwa Kasim Majaliwa Majaliwa waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Job Yustino Nduga Speaker wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Profesa Ibrahim Hamisi Juma, Jaji Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Viongozi wote wakuu waliopo kazini na wastaafu mliopo hapa. Mheshimiwa wa bunge, viongozi wa dini na wakuu wa vyombo vya usalama Awali ya yote nimshukuru Mwenyezi Mungu rahim kwa kuniruzuku uhai na kunijazi afya iliyoniwezesha na kutuwezesha sote kukutana asubuhi hii ya leo hapa ikulu 
cha mwenu. Aidha namshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa fadhila zake kwangu zisizo mithilika. Hakika kama inenavyo zaburi ya 118 aya ya kwanza Shukuru ni Bwana kwa kuwa ni mwema kwa maana fadhili zake ni za milele. Mheshimiwa Rais na wewe wa wingi wa shukurani kwako. Kwa uteuzi huu ambao umekuja bila kutarajia wala kuufikiria. Na hii si kwa sababu unapendwa kuliko wote la hasha na hii si kwa sababu nastahili kuliko wote la hasha bali ni kudra za Mwenyezi Mungu aliyekuumba wewe na aliyeniumba mimi Mheshimiwa Rais hii ni mara ya nne unanipa mshtuko na sio utarajia Unanipa nafasi bila mimi kutarajia na umeniacha na butua tarehe 16 Januari mwaka 2017 saa kumi jioni nikiwa darasani na wafundisha wanafunzi wa mwaka wa pili sheria Rigo History kupitia kwa msigwa ulimteua kuwa mbunge tarehe 23 Machi mwaka 2017 saa moja asubuhi pia kwa tangazo ulimteua kuwa waziri wa katiba na sheria tarehe 3 Machi 2019 siku ya Bwana Dominika yani Jumapili saa 12 asubuhi ulimteua kuwa waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki tarehe 13 Novemba saa 10 alfajiri umemteua kuwa waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki. Mimi ni nani wewe kunipa imani hiyo kubwa? Mimi ni nani wewe kunipa mimi hiyo heshima ya juu? Katika hali hii nafsi yangu inaongozwa na sara kuu ya shukurani kwa Mwenyezi Mungu na heshima ya adhama kwako wewe mja wake Mheshimiwa Mungu Mheshimiwa Mheshimiwa Rais Dr. John Pombe Joseph Magufuli Katika Biblia takatifu mambo kama haya yanapokukuta basi narudi tena katika sala kuu ya unyenyekevu nayo na yapatikana katika wimbo wa hana katika kitabu cha Samuel cha kwanza sura ya pili aya ya saba hadi ya nane wimbo wa hana wasema hivi na daima mheshimiwa rais nimeuimba kila nilipoyapata nisiyo yastahili ili nisije nikajivuna na kuwa na kiburi hana asema haya katika Samuel wa kwanza aya ya saba na ya nane nami ninayanuku Bwana hufukarisha mtu naye hutajirisha. Humuinua mnyonge kutoka mavumbini. Humpandisha mhitaji kutoka jaani, yani kwa Kiswahili cha sasa jalalani ili amketishe pamoja na wakuu wakarithi kiti cha enzi cha utukufu. Sara hiyo hiyo kuu ya unyenyekevu. Na shukurani kwa Mwenyezi Mungu anaerudia tena mfalme Daudi katika Zaburi ya 113 aya ya saba na ya nane. ambayo daima nilipokuwa mwanafunzi na nikafaulu nisivotarajia ili nisije nikajivuna. Nilipotumika katika nafasi mbalimbali yalipotokea haya niliisema. Naye Daudi anasema katika Zaburi hiyo aya saba na ya nane kwamba humuinua kutoka mavumbini na kumpandisha maskini kutoka jaani yani jalalani 
amketishe pamoja na wakuu wakuu wa watu wake hakika Mwenyezi Mungu na wewe mja wake umeyatenda hayo Uteuzi wako ambao hakika siku utarajia umekuvusha uhusia wa watu wawili moja niliopewa moja kwa moja mimi mwenyewe na mwingine uliosema katika hadhara ambao mimi pia nilikuwa hapo Uhusia wa kwanza Namshukuru sana baba yangu Reverend Canon Aidan Mwalu kwa Kabudi na mama yangu Mwalimu Patricia Mwendi Kabudi yuko hapa ili niseme yasikie Baba yangu alinipa uhusia huu na alipenda sana kuniita mwanangu John kwa sababu ni jina alilonipa kumshukuru missionary John Ball wa kanisa anglikana kutoka Uingereza alipofiwa na baba yake na akawa hana matumaini na John Ball na Dorothy Ball walimchukua mtoto huyu maskini asiye na chochote wakampeleka shule wakamsomesha wakampeleka akasomea ualimu na wakamsaidia kulipa mahari ya mama yangu mpendwa aliniambia usiruhusu watu wa kuandae kwa cheo chochote na wewe mwenyewe usijiandae kwa cheo chochote ukiwaruhusu watu wa kuandae kwa cheo chochote na hasa kama hawana mamlaka ya uteuzi au hawaamui kwa kura zao utafadhaika na kuishi maisha ya shida lakini pia usijiandae kwa cheo chochote maana ukikipata utakuwa na kiburi na fahari na ukikikosa utamchukia yule aliyepewa na kumfanya adui yake yako kumbe ni kudra ya Mwenyezi Mungu ndilo fungu lake ya pili ni maneno ya Perkap Cardinal Pengo wakati wa ibada ya kumweka wakfu askofu wa kanisa la Kiinjili la Kiluteri diocese ya mashariki ya Pwani na Pwani ambaye baba yangu tunayeshibana sana askofu mstaafu Linaza Sendoro nilikuwa miongoni mwa watu waliowaalika na Perkap Cardinal Pengo alimgeukia msaidizi wa askofu na wao wanamuita Dean. Anaambia kuna hatari kubwa sana ya wasaidizi kujiona wako sawa au wako juu ya wale wa yule aliyewateua. Kwa nini? Akasema mara nyingi atakupa mambo makubwa na mazito uyatatue. Usipokuwa na hekima na busara, utajaanza kuona mko sawa au uko juu yake akasema kwa kiongozi yoyote anayeitwa kuwa msaidizi kama Haruni alivyoitwa kwa Musa jua kimo chako kijue kimo chako jua ukomo wako lakini kubwa kuliko yote heshimu mipaka yako kama ambavyo mheshimiwa rais sasa mimi naanza kuheshimu mpaka yangu kwa dr Hussein Ali Mwinyi si wa kimo changu na ukomo wake si ukomo wangu jua kimo chako ni kifupi kuliko aliyekuteua jua ukomo wako ni kufanya kazi kwa bidii aliyokutuma na baada ya yote mazuri ni yake mabaya ya bebe wewe lakini jua mipaka yako kiongozi mkuu hazoeleki na usimzoe mti mheshimu mshauri kwa hekima na kiasi na akiamua tofauti na ushauri wako usinune utekeleze ushauri ule kama vile utekeleze maamuzi yale kama vile hukuwahi kumshauri tofauti na uamuzi huo 
na akitekeleza kama ulivyo mshauri usitoke ukaringa na kutamba hata kwa mke wako au kwa mume wako maana yote ni maamuzi yake hayo ndio yalikuwa mahusia ya kardinal pengo na sina hakika nadhani aliyekuwa anaingizwa kuwa msaidizi wa askofu wakati wa Audin alikuwa mchungaji fupi na akamsihi na kumnasihi ishi maisha ya Haruni kwa Musa na maana yake usitamani kuwa Musa maana yake hata Mungu alimpa Yoshua hakumpa Haruni wewe mheshimiwa rais mimi Palamagamba John Aidan Mwaluko Mkangaligua Mengo Kabudi na kuahidi nitayaishi mausi ya haya Mheshimiwa Rais Tayari umekuwa maelekezo kama alivyosema ndugu yangu Dr. Philip Isdoro Mpango katika hotuba yako uliyotoa tarehe 13 Novemba mwaka huu kwangu mimi ni ukurasa wa 35 mpaka wa 36 lakini pia hotuba yote umesema mle tufuate sera ya mambo ya nje ilani ya CCM ya mwaka 2020 na hasa sura ya saba inayoshughulikia mambo ya nje na ushirikiano wa kimataifa ukurasa wa 182 mpaka 186 inayosisitiza mambo kadha wa kadha na nitaje machache katika kurasa hizo nne inasisitiza moja katika diplomasia ya uchumi pamoja na mambo mengine kukuza mahusiano ya kiuchumi na mataifa jumuiya za kikanda na taasisi nyingine za kimataifa Mheshimiwa Rais tutaifanya kazi hiyo kwa bidii na juhudi kubwa nikikumbuka daima umesema chuzi wa mbwa kunyewa kuliko wakati bado uko ungali moto chuzi wa mbwa kunyewa ungali moto Aidha katika ukurasa huo huo katika swala hilo la diplomasia ya uchumi imeelezwa balozi zetu kuhakikisha kuwa zinakuwa kiungo muhimu cha kukuza uwekezaji na upatikanaji wa masomo wa masoko ya bidhaa na huduma na mheshimiwa rais hilo tutaifanya kwa wale ambao mmekuwa mnaangalia TVC hasa wakati wa kampeni wakati wa ardhio kuanzia saa mbili tulikuwa na dakika tano kutoka balozini tuliwaomba mabalozi wetu wote kwa dakika tano waeleze ni jinsi gani ndani ya miaka mitano iliyopita wametekeleza diplomasia ya uchumi ni washukuru sana TVC kwa kufanya hivyo na tutaendelea kufanya hivyo katika diplomasia ya siasa ya kimkakati Mheshimiwa Rais Ilani ya CCM inasema ni pamoja na kuimarisha sauti ya Tanzania na taswira yake katika medani ya uhusiano wa kikanda na kimataifa na kukuza lugha ya Kiswahili. Mheshimiwa Rais Kazi ya wizara yetu sasa itaendelea kuimarisha mahusiano mazuri na nchi zote kubwa na ndogo ili taswira ya Tanzania na sauti ya Tanzania iendelee kusikika. Tumefanya hivyo Mheshimiwa Rais ulipokuwa mwenyekiti wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Tumefanya hivyo Mheshimiwa Rais ulipokuwa mwenyekiti wa Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika. Na tutafanya hivyo Mheshimiwa Rais sasa ambayo kwa miezi hii sita Tanzania tumekuwa tumechaguliwa kuwa mwenyekiti wa jumuiya ya nchi za Afrika, Pacific na Caribbean. Mheshimiwa Rais, 
Katika sura hiyo hiyo ya mambo ya nje, ukurasa wa 186 unarandana kabisa na hotuba uliyotoa kuhusu uvuvi wa bahari kuu. Na hivyo hivyo alivyosema Mheshimiwa Dr. Ali Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa mabara, baraza la mapinduzi. Katika sehemu hiyo, Wizara ya Mambo ya Nchi za Nje tumeelekezwa ekezwa kuimarisha ushiriki katika jumuiya zifuatazo. Moja in Indian Ocean Rim Association. Pili Tuna Indian Ocean Tuna Commission. Na tatu South West Indian Ocean Fisheries Commission. Mheshimiwa Rais ni kukuhakishia tutaifanya kazi hii kwa bidii zote ya kuimarisha ushiriki wetu katika jumuiya hizi nne kama tulivyoelekezwa na ilani ya uchaguzi ukurasa wa 186 na kama tulivyoelekezwa katika hotuba yako ili uvuvi wa bahari kuu uwe na tija na manufaa kwa watanzania wote yako mengi ndani ya ilani ambayo ilani nzima yanatuhusu ikiwa ni pamoja na sura ya nane lakini mambo mbalimbali mbali. na mara baada ya kuniteua mheshimiwa rais nilitoa maelekezo kwa katibu mkuu wa wizara ya mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki balozi brigadi ya jenerali ibuge mara moja kuweka kikosi cha kuanza kuchambua ilani ya chama cha mapinduzi ya mwaka 2020 na nilimwambia nataka kazi hiyo iwe imekamilika siku ya alihamisi ya wiki hii Mheshimiwa Rais katika mkutadha wa sasa na mawanda ya sasa ya mashirikiano ya kimataifa nimetoa maagizo turudi tena katika andiko la baba wa taifa mwalimu Julius Kambarage Nyerere alilotoa mwaka 1969 linaloitwa Argue Don't Shout an official guide on foreign policy by the president government printer Dar es Salaam mwaka 1969 Mheshimiwa Rais hili andiko pia litatuongoza Nimalize tena kwa kushukuru wewe sana kwa uteuzi huu. Lakini niige mfano wa Isidori Mpango. Nami pia nimshukuru sana mke wangu mpendwa, rafiki yangu mpendwa Dr. Amina Kabudi ambaye leo kwa nadra sana yupo hapa. Na wasukuma wote naomba tafadhali msimwangalie sana. Eh, na speaker Linda Linda hiyo hiyo mali kutoka kutoka Mbeya Lakini pia niwashukuru wapiga kura wote wa Kilosa kwanza kwa kunipa heshima ambayo sikuistahili ya kuchaguliwa bila kupingwa na kwa heshima hiyo ni mshukuru sana mama yangu mwalimu Patricia Mwendi ambaye naye yuko hapa kwa kuwafanya wajomba zangu mama zangu wakubwa na wadogo wanichague bila kupingwa Mheshimiwa Rais na kushukuru sana Asante sana Asante sana, asante sana. Asante tumpigie makofi mengi sana Mheshimiwa Palama Gamba John Aidani Mwaluko na leo katuongezea majina mengine mkangaligwa Mengo Kabudi. Makofi mengi sana kwake. Hao waheshimiwa mawaziri wa leo wanatutengenezea madeni tulioa kwamba tunatakiwa tupewe amani nyumbani. Asante sana. Tunawashukuru sana Mheshimiwa Rais Najua muda umekwenda lakini ikikupendeza kwa angalau dakika mbili mbili, mbili, mbili tu ni wape nafasi watu wengine wawili watatu kwa ajili ya salamu. Na kama ndivyo Mheshimiwa Rais kwa dakika mbili naomba nimkaribishe Profesa Ibrahim Hamis Juma Jaji Mkuu wa Tanzania atoe salamu. Karibu sana.
Dr. John Pombe Joseph Magufuli, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Samia Sulu Hassan, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, Mheshimiwa Kasim Majaliwa Majaliwa, Waziri Mkuu, Mheshimiwa Job Yustino Ndugai, Speaker wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Mawaziri wawili Profesa Kabu, Profesa Kabudi na Dr. Mpango viongozi wa vyombo vya ulinzi na usalama ambao mmehudhuria mimi baada ya kuwasikiliza wazungumzaji waliotangulia nitachukua muda mfupi sana na huo muda mfupi nitautumia kuwapongeza kwanza kuwapongeza kwa kupata madaraka na mamlaka kutoka kwa wananchi pili kupata imani ya mheshimiwa rais wa jamhuri wa muungano wa Tanzania kuwapa wadhifa na madaraka ya kuwa mawaziri na dhamana ambayo ni kubwa sana jambo lingine ambalo ningependa kuligusia ni kwamba madaraka makubwa na mamlaka mliopewa yana lengo moja tu ustawi wa wananchi ni ustawi wa wananchi tu mamlaka na madaraka hayo sio yenu binafsi lakini mtayatumia namna gani kuleta ustawi neno ustawi tu linatosha kabisa ukiangalia utangulizi wa katiba ya Marekani katiba yao imedumu kwa umri wa miaka moja hadi leo wao utangulizi unasema bado wanatafuta a perfect union bado wanatafuta nchi iliyokamilika sisi umri wa jamhuri yetu tupata uhuru miaka 59 iliyopita tumeungana miaka 56 iliyopita vile vile bado tunatafuta perfect union sasa viongozi kazi zetu ni kujaribu kufikia hiyo perfect union na mwalimu Nyerere wakati wakizungumzia katiba ya jamhuri mwaka 62 alitukumbusha kwamba hakuna katiba ambayo imekamilika wakati wote. Katiba inakamilika wakati viongozi wanaipandisha katika hadhi ya ukamilifu. Kwa hiyo nawaombea kwa Mwenyezi Mungu awape nguvu ya kutufikisha kwenye huo ustawi na huo ukamilifu. Nakushukuru sana Mheshimiwa Rais. Asante sana Mheshimiwa Profesa Ibrahim Hamis Juma. Mheshimiwa Rais, naomba nimkaribishe kwa muda mfupi Mheshimiwa Job Justino Ndugai, speaker wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Karibu sana. Mheshimiwa wa bunge makopi haya yanayotosha kwa speaker. Mheshimiwa Rais Dr. John Pombe Joseph Magufuli. Mheshimiwa Makamu wa Rais, Mheshimiwa Rais wa Zanzibar, Mheshimiwa Waziri Mkuu, Mheshimiwa Jaji Mkuu waheshimiwa viongozi wa staafu wakuu wa vyombo viongozi wote wa serikali tulioko hapa na waheshimiwa sana waheshimiwa wabunge asalamu alaikum bwana Yesu asifiwe Mheshimiwa Rais wabunge wako bado tupo Dodoma kati ya leo na Ijumaa kwa semina muhimu sana ambazo lengo lake kuu ameeleza kidogo profesa Kabudi ni kuwafanya watambue kimo chao katika uongozi wa nchi basi wajue wao wanafiti wapi wana mamlaka gani ukomo wao ni wapi wanahusianaje na viongozi wengine wa serikali wa mahakama kwenye chama kwa wananchi uwajibikaji wao ukoje na kadhalika na ndio maana tunao mzee Mseko na mama Makinda wakiwa ni sehemu ya makungwi wa kufanya kazi hiyo na tutakuwa na mzee Mangula na katibu mkuu wa chama pia kwa upande wa chama na kadhalika 
Kwa hiyo nashukuru sana kwamba waheshimiwa wa bunge wamealikwa leo kufika kushuhudia kuapishwa kwa mheshimiwa waziri mkuu. Mheshimiwa waziri mkuu ongera sana. Wewe ndio kiongozi wa shughuli za serikali bungeni. Ni mtu ambaye una nafasi muhimu sana katika uendeshaji wa bunge. Tunakutegemea na kukutarajia kwa mambo mengi. Tutakupa kila aina ya ushirikiano. Waheshimiwa wa mawaziri, ahadi yangu ni hiyo hiyo, ahadi yetu wa bunge ni hiyo hiyo. Tutawapa ushirikiano wa kila aina. Mheshimiwa naibu spika wangu aliporudi kutoka Mbeya kwenye uchaguzi juzi nilimuuliza vipi uzoefu wako Mbeya? Akaniambia nimejifunza mambo mengi. Lakini moja japo nilikuwa naibu spika miaka mitano sasa nimeelewa kwa mara ya kwanza kwa nini wabunge wa majimbo huwa wakali bungeni. Na mheshimiwa Dr. Mpango amekiri hapa mbele yako mheshimiwa rais baada ya kwenda Buhigwe sasa ameelewa baadhi ya mambo ambayo pale mwanzo alipokuwa ameteuliwa tu yalikuwa bado hajapata picha. Na hili wabunge walikuwa wakilisema mheshimiwa mpango kikumbuka walikuwa kukuambia moja kwa moja. Kama tunadhani kwa sababu wewe sio mbunge wa jimbo uwakilishi wanaichi. Kwa hivyo uelewe elewe hivi vitu tukikwambia. <laughs> sasa mheshimiwa rais na hakika kabisa umetuletea waziri wa fedha ambaye tunaongea lugha moja sasa. Na hakika waziri mpango anaanza upya. <laughs> kabisa tunampongeza sana. Na ni waziri ambaye kwa kweli anashauriwa bungeni naweza nikasema kuliko waziri yote mwingine. Kabisa waziri wa fedha. Ana kamati maalum kabisa inaitwa kamati ya budget ambayo hiyo iko naye yeye mwaka mzima. Inawamshauri kweli kweli pamoja na wenzake. Na kwa hotuba ambayo umeitoa juzi ambayo wa Tanzania wameisifu sana mheshimiwa rais wameipokea very positively hotuba ile kazi uliyofanya mheshimiwa rais ni kama ya fundi fundi mbobevu ambayo umeshaweka umesheka kamba ambayo imewekwa kwa pima maji umesha set kabisa sasa ukuta uende hivi ndio kazi umefanya juzi sasa mawaziri makatibu wakuu na nani na nani kazi yetu ni kujenga ule ukuta kufuatana na ile kamba ilivyonyooshwa Tunawatakieni kila laheri na sisi upande wa bunge kama nilivyosema majuzi kwa kweli tutawasaidieni sana tutakuwa pamoja na nyinyi kuhakikisha kwamba malengo yale ambayo yamewekwa na mheshimiwa rais malengo yale ambayo yamewekwa na ilani ya chama cha mapinduzi katika hii miaka mitano maka ni makubwa kuhakikisha kwamba yanafikiwa kwa maana katika hii miaka mitano maka ni makubwa kwa kisha kwamba yanafikiwa. Kwa maana hayo mheshimiwa rais naomba nishukuru sana kwa fursa hii. Asanteni sana. Tumpige makofi mengi sana mheshimiwa George Mustina Ndugai, speaker wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa rais, mheshimiwa speaker amezungumzia hotuba uliyoitoa juzi na ningependa kuhakikishia ndugu viongozi kwamba hotuba hiyo vitabu vyake vimesambazwa mheshimiwa bunge wote wampewa nakala moja moja na hii leo wakiondoka hapa mheshimiwa kuwa mikoa watapewa nakala zao za kutosha kwa ajili ya kwenda kuwapatia viongozi wao katika ngazi za wilaya na hata kwenye mikoa kwa ajili ya kuangalia maeneo muhimu ambayo yalijitokeza kwenye hotuba yako. Tunakushukuru sana Mheshimiwa Rais. Baada ya salamu za Mheshimiwa Speaker kwa ruhusa yako Mheshimiwa Rais naomba sasa tupokee salamu kutoka kwa Mheshimiwa Kasim Majaliwa Majaliwa, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kipindi cha pili. Na mimi nikiwa mtu wa kwanza kumkaribisha kutubia katika kipindi chake cha pili cha uwaziri mkuu. Karibu sana mheshimiwa Kasim Majaliwa Majaliwa. Mheshimiwa Dr. John Pomagfuli kwa pamoja na mama yetu mama Janet Magufuli mke wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Samia Sulu Hassan makamu wa rais Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi 
rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa baraza la mapinduzi mheshimiwa Job Ndogai speaker wetu wa bunge letu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania professor Ibrahim jaji mkuu wa Tanzania katibu mkuu kiongozi waheshimiwa mawaziri wakuu